প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এন টিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কোলোরেক্টাল ডিজিজ আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন আমরা প্রথমেই পরিচিত হই তার সাথে ডাক্তার আফরিন সুলতানা ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং সিটি হসপিটালের সার্জারি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে যে বিষয়টি আমাদের আজকে আলোচনা করার কথা সেটি হচ্ছে কোলোরেক্টাল ডিজিজ তো এই যে কোলোরেক্টাল ডিজিজ তার মানে বেশ কিছু রোগের সমন্বয় এখানে রয়েছে কি কি সমস্যা আসলে এর মধ্যে পড়ে আচ্ছা কোলোরেক্টাল ডিজিজ আসলে এখানে আমরা যদি সহজ বাংলায় বলি কোলন এবং রেক্টাম এটা বিহদান্তের পার্ট এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় ইনক্লুডিং পায়তন্ত্র যেটাকে আমরা বলি বা মলদারের রোগ সহ এখানে একসাথেই আমরা বলি ডিজিজগুলোকে এই জন্য কোলোরেক্টাল বলা হয় এবং অনেক রোগের সমন্বয় এখানে যেটা আপনি বলছেন সেরকমই এখানে কমন যে রোগগুলো আমাদের কাছে রোগীরা নিয়ে আসে যেমন ফিশার বা মলদারটা ফেটে যাওয়া তারপর পাইলস যেটা সব মানুষ খুব সহজেই বুঝেন যে আমাদের কাছে যে কোনো রোগী এসেই মলদারের সমস্যা হলে বলেন বেশিরভাগ সময় রোগীরা এসে বলেন যে আমার পাইলস হয়েছে তো পাইলস একটা কমন রোগ যেটা অনেকেই বাংলায় বুঝে থাকেন অসহ হিসেবে তারপর যেটা হয় ফিস্টুলা মলদারটা মলদারের আশেপাশে ছিদ্র হয়ে গিয়ে সেখান দিয়ে রস পড়া পুচ পড়া বা রক্ত বের হয়ে আসা বা অনেক সময় মলও বের হয়ে আসতে পারে সেরকম এবং আরও কমন যেগুলো থাকে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিছু কমন ডিজিজ থাকে যেমন পলিপ ভিতরে একটা আঙ্গুরের মতন ছোট টিউমারের মতন থাকে সেটা বের হয়ে আসে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইদানিং ফিশারটা কিন্তু খুব ফিশারটাও হচ্ছে এক্স্যাক্টলি আর ক্যান্সার সাথে যেটা আর একটা কমন ডিজিজ নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আচ্ছা তো এই যে বিভিন্ন ধরনের রোগ যেটি কোলোরেক্টাল ডিজিজের মধ্যে পড়ছে নিশ্চয় এক একটি রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ এক এক ধরনের তো আমি যদি খুব কমনগুলোর মধ্যে কয়েকটার কথা জিজ্ঞেস করি আসলে আমি যদি ফিশার দিই যেটি আপনি বলছিলেন যে খুব কমন দেখা যায় বা পাইলসের কথা এগুলোর আসলে সাধারণ কি কি ফিচার রয়েছে বা লক্ষণগুলো কি হতে পারে এসব রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণের ক্ষেত্রে একটা কমন জিনিস সব রোগেরই থাকে সেটা হচ্ছে মলদার দিয়ে রক্তপাত আচ্ছা তো মলদার দিয়ে রক্তপাত হলে যেটা আমি বলছিলাম একটু আগে যে রোগীরা মলদার দিয়ে রক্তপাত হলেই ভাবেন যে পাইলস হয়েছে এসে প্রথমেই বলেন যে নিজেরাই বলেন যে আমার পাইলস রোগ হয়েছে কিন্তু আমি দর্শকদের জন্যই বলতে চাই যে মলদার দিয়ে রক্তপাত হওয়া মানেই কিন্তু পাইলস রোগ না এই সব রোগের যে কোনোটাই কিন্তু হতে পারে তো ফিশার যদি আমরা প্রথমেই বলি যে ফিশারটা আসলে আমাদের দেশে সবচেয়ে কমন এবং পুরুষ মহিলা বাচ্চা সবাই এটাতে ভুগছেন পাইলসের ক্ষেত্রে যেটা মেইন সমস্যাটা নিয়ে আসে রোগীরা যে কোষ্ঠকাঠিন্য অনেক বেশি যাদের থাকে তাদের এই রোগটা বেশি হয় এবং মলদারটা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ে সাথে ব্যথা থাকে এবং এটা খুব কমন এই রোগের ক্ষেত্রে যে ব্যথা নিয়ে আসা সাথে অনেক সময় মলদারে চুলকানিও হতে পারে আর পাইলস রোগের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলো আমরা বলি পেইনলেস ব্লিডিং ব্যথা অত বেশি থাকে না ব্লিডিংটাই বেশি হয় ফিশারের ক্ষেত্রে যে ব্যথাটা থাকে সেটি পাইলস পাইলসের সাধারণত ব্যথাটা থাকে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে যখন থ্রোম্বোস্ট পাইলস আমরা বলি যদি কোনো কারণে ওখানে রক্ত জমাট বেঁধে যায় বা পাইলসটা যদি বাইরে এসে আটকে যায় বা প্রোলাপস হেমোরয়েড আমরা বলি তখন সেক্ষেত্রে ব্যথাটা হতে পারে আর যাদের ফিস্টুলা রোগটা থাকে সেক্ষেত্রে সাধারণত কিছুদিন পর পর জায়গাটা ফুলে ওঠে মলদারের পাশে একটা জায়গা ফুলে ওঠে লাল হয়ে যায় ব্যথা হয় এরপর সেখান থেকে ওই জায়গাটা ফেটে গিয়ে পুজ বা রক্ত এরকম বের হয়ে আসে তো এই রোগ সাধারণত এরকম সিমটম নিয়ে ফিস্টুলার রোগীরা প্রেজেন্ট করে অনেক সময় একটা মুখের বদলে কয়েকটা মুখও থাকতে পারে আর ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে যেটা সেটা এই মলদার দিয়ে রক্তপাত ছাড়াও আরও কিছু সিমটম কিন্তু ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে হয় এবং সেক্ষেত্রে ওজন কমে যাওয়া খাবারের রুচি কমে যাওয়া বা রক্ত শূন্য এই রোগগুলোর সিকুয়েল হিসেবে সিকুয়েল হিসেবেও কিন্তু ক্যান্সারটা থাকতে পারে তাই না সাধারণত ক্যান্সার রোগটা এই রোগের সিকুয়েল হিসেবে না কারণ মলদারের আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যে রোগগুলো বলছিলাম যে ফিশার ফিস্টুলা পাইস এগুলো একদমই মলদারের কাছে রোগ আর ক্যান্সারটা মলদারেও হতে পারে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা যে জায়গাটা হয় সেটা হচ্ছে রেকটাম এবং বিহদান্ত্র এই জায়গাগুলোতে সবচেয়ে বেশি হয় এবং সেই জন্যই এখানে আরও কিছু সিমটম এক্সট্রা থাকে যেমন পায়খানার সাথে আম যাওয়া তারপর অনেক ক্ষেত্রে কনস্টিপেশনও কিন্তু এখানে হতে পারে যদি রেকটাম যে কোনো জায়গায় যদি আমি চিন্তা করি একটা পাইপের মধ্যে 
টিউমার কিন্তু একটা গ্রোথের মতো বা একটা টুকরার মতন জিনিস বের হয়ে আসছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পথটা সরু হয়ে যায় তখন কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ে রোগীরা প্রেজেন্ট করতে পারে অথবা দীর্ঘদিন আমাশয় নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে আম যেতে পারে আর যেটা বলছিলাম যে ওজন কমে যাওয়া রক্তশূন্যতা এগুলো নিয়ে আসতে পারে অনেক সময় পেটের মধ্যে চাকা নিয়ে আসতে পারেন ক্যান্সারের সাথে সাধারণত আরো বিভিন্ন ধরনের সিম্পটম নিয়ে রোগীরা আসে থাকে আমি কিন্তু দেখতে পেলাম যে আপনি যে কয়টা রোগের কথা বললেন এই কোলোরেক্টাল ডিজিজের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্যের একটা সামঞ্জস্য রয়েছে বা সম্পর্ক রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি একটু জানতে চাই যে আসলে কোষ্ঠকাঠিন্যটা দূর করার জন্য বা সেটি যাতে না হয় আমরা কিন্তু সেই চেষ্টাটা করলেই বরং এই রোগগুলো থেকে অনেক দূরে থাকাটা অনেক বেশি সহজ হবে আমাদের জন্য কি পরামর্শ আসলে থাকবে যে আসলে এই যে কোষ্ঠকাঠিন্য একবারে ছোটবেলা থেকেই যাতে এই বিষয়গুলো অ্যাভয়েড করা যায় হ্যাঁ এই তথ্যটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে ফিশার ফিস্টুলা এই রোগগুলোর কথা আমরা বলছি বা পাইলসের কথা বলছি এগুলোর সাথে কিন্তু এই কোষ্ঠকাঠিন্য একটা সম্পর্ক আছে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সাথে সম্পর্ক আছে আমাদের প্রতিদিনের যে লাইফস্টাইলটা সেটার আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রাতে কিন্তু আমরা অনেক কিছু রেগুলারিটি মেনটেন করি না স্পেশালি আমরা যদি খাবারের জিনিসটা চিন্তা করি যেহেতু এগুলো খাদ্য নালীর রোগ সেই ক্ষেত্রে খাবারের সম্পর্কটা কিন্তু এখানে থাকে তো সবচেয়ে জরুরি যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের খাদ্যাভ্যাসটাকে পরিবর্তন করা গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস বা সবুজ শাক সবজি এগুলো আমরা বলি বেশি পরিমাণে খেতে এবং যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডভাইস করি এইসবগুলো ভুষি খাওয়ার জন্য যাতে মলটা নরম থাকে তারপর আর যেটা বলা হয় যে গ্রিজি ফুড যেগুলো যেগুলো একটু তৈলাক্ত খাবার তারপর রেড মিট বা গরু মাংস খাসির মাংস এগুলো সবার খেতে খুবই ভালো লাগে কিন্তু এগুলো আবার ক্যান্সার রোগ তৈরি তো হেল্প করে যার জন্য কোন রোগের ক্ষেত্রে আসলে মানে খাবারের যে অভ্যাসটা সেটি কিন্তু খুব জরুরি খুব ইম্পর্টেন্ট সেগুলো মেনটেন করে তৈলাক্ত খাবারগুলো অ্যাভয়েড করে বা অস্বাস্থ্যকর খাবারগুলোকে বাদ দিয়ে একটু স্বাস্থ্যকর খাবারটাকে আমরা যাতে এমব্রেস করি না আমরা যাতে বেশি খাই ওগুলো এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রিভেন্ট করতে চাইলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খাওয়া এই অভ্যাসটা কিন্তু আমাদের অনেকেরই থাকে না বা হয়তো কাজে এত ব্যস্ত থাকা হয় যে ঠিক মতো পানিটা খাওয়া হয় না এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেক দিন এক থেকে আট থেকে দশ গ্লাস মানে দুই থেকে আড়াই লিটার পানি একজন অ্যাডাল্ট মানুষের খাওয়া উচিত আর যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যেটা আমাদের খুবই কম করা হয় আমার মনে হয় আমাদেরও খুব কম করা হয় সেটা হচ্ছে রেগুলার কোনো এক্সারসাইজ করা হয় না হাঁটা চলা করা হয় না তো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে পরিমিত পরিমাণে ব্যায়াম করা অ্যাটলিস্ট যাতে আমাদের শরীরটা ঠিক থাকে ওজনটা যাতে ঠিক থাকে এই রেগুলারিটি মেনটেন করে কিছুটা সময় দেওয়া কিছুটা সময় দেওয়া নিজের জন্য যে আমাদের শরীরটা যাতে ভালো থাকে এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাইবো যে শিশুদের ক্ষেত্রে যেহেতু ফিশারটা খুবই কমন এবং খুব কষ্টদায়কও টয়লেটিং বা টয়লেটের যে হ্যাবিটটা সেই হ্যাবিটটা কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় সেটি কি কোনোভাবে ভূমিকা পালন করে কিনা ফিশারটা ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ এটা অবশ্যই ভূমিকা পালন করে কারণ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যখনই ফিশারে যে অসুবিধাটা হয় যখনই একবার ফেটে যায় তখন কিন্তু যত ব্যথা হবে তত ওই জায়গাটা সংকুচিত করে রাখে তো যতবার তার বাথরুম হবে ততবারই সে ব্যথা পায় ভয় সে বাথরুম করতে চায় কিন্তু তার বাথরুম করতে ইচ্ছে করতে চায় না এবং আমাদের খাদ্যাভ্যাসটাও এখানে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে বাচ্চারা এখন ফাস্ট ফুড খুব পছন্দ করে বা খুবই স্বাভাবিক যে বাচ্চারা শাক সবজি বা এই ধরনের খাবারগুলো খেতে চায় না এগুলোও কিন্তু কনস্টিপেশনের জন্য খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ফ্যাক্টর তো যেটা করতে হবে মাদেরকে যে বাচ্চার খাবার হ্যাবিটটা সবার আগে চেঞ্জ করা যে ওদেরকে একটু এনকারেজ করা যে এই ধরনের খাবারগুলো খাওয়ার জন্য একটু রেসিপি চেঞ্জ করে যেটা যে মাছ মাংসের সাথে সাথে শাক সবজিটাও যেতে বেশি করে খায় এবং তার বাথরুমের অভ্যাসটা তাকে এটা আসলে অভ্যস্ত করিয়ে নিতে হবে বাচ্চারা তো সেই জিনিসটা বুঝতে পারবে না রেগুলার একটা হ্যাবিটের মধ্যে একটা টাইমে যাতে সে টয়লেট বসতে পারে সেই হ্যাবিটটা করানো আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই জাতীয় রোগগুলাতে কোলোরেক্টাল ডিজিজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপচিকিৎসকের শরণাপন্ন কিন্তু হয়ে যায় আমাদের যারা একটু লো সোশিয়াল ইকোনমিক কন্ডিশনের যারা রোগীরা রয়েছেন তারা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেমন পাইলস ফিস্টুলা এগুলোর ক্ষেত্রে তো আমরা প্রায়ই দেখে থাকি তো সেক্ষেত্রে আসলে তাদের প্রতি আপনার কি পরামর্শ থাকে হ্যাঁ এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই যারা আমাদের কাছে আসেন তারাও অনেকেই কিন্তু এসব অপচিকিৎসার শিকার হয়ে উন্নতি হচ্ছে না দেখে তখন আমাদের হচ্ছেই না বরং আরও আরও বেশি খারাপ অবস্থা নিয়ে আসে জি এরকমও দেখা যায় যে এখানে তো আসলে ওনারা ব্যবহার করেন কোনো এক ধরনের কেমিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস যেগুলো আলটিমেটলি কিন্তু
হয়তো কিছু সময়ের জন্য মানুষের কাছে মনে হয় যে ভালো থাকছে আসলে কিন্তু ভালো থাকে না আলটিমেটলি ক্ষতিই হতে থাকে একটা সময় গিয়ে সেই ক্ষতিটা আর অনেক বেড়ে যায় এমন হয় যে অপরিণীয় হয়ে যায় যে মলদার আর পায়খানাই ধরে রাখতে পারছে না বা মল আমরা আশা করব যাতে এই বিষয়গুলো অবশ্যই তারা মনে রাখেন এবং সঠিক সময় যাতে সঠিক চিকিৎসকের কাছে তারা যান আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এনটিভি বিএসএসসি ভবন সাততলা 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা 1215 থেকে 7 পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্যপ্রতিদিন@ntvpd.com এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে অস্টিওমিন হলো বোনস বাহার পোরোসিস শব্দটা আসছে পোরাস থেকে That means সিদ্র হয়ে যাওয়া তার মানে হলো হাড় যখন ছিদ্র হয়ে যায় বাংলা যদি গ্রামের ভাষায় কথা বলি তাহলে ঝাঁজরে যেরকম ছিদ্র থাকে এরকম ঝাঁজরের মতো যদি ছিদ্র হয়ে যায় হাড়িতে সেটাকে আমরা অস্টিওপোরোসিস বলে থাকি প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন www.ntvbd.com এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ आज ए पर्यत तो सबाई भलो थकून सुस्थ आगामीकाल आबा देखा ठीक एक ही समय एन टीपी पर्दाएं